Today we'll discuss chapter 3. It's basically about brand resonance and the brand value chain. Brand resonance means brand significance, brand quality, brand meaning. Those are some synonymous of brand resonance. Learning objectives of this chapter are uh, defining brand resonance, describing the different steps in building brand resonance, defining the brand value chain, and identify the stages in the brand value chain. Finally, contrast and compare brand equity and customer equity. Please refer to pages 134 to 137 to compare and contrast the two terminologies together. Now we will look at brand resonance pyramid or customer based brand equity pyramid and we'll get to know uh, uh, why we are using the both terms interchangeably. However, I would like you to commit to the terminology brand resonance pyramid as highlighted in figure 3.1 in your book and in this slide. Uh, this model looks at building a brand as a sequence of steps. Uh, at your left hand side, you would find four different steps commencing with identity and, find, uh, uh, and ending with relationship. Every step answers a question that customers ask about brands. For example, the four steps of brand building are about number one, ensuring identification of the brand with customers and an, and an association of the brand in customers' minds. Uh, then, after uh, identifying the brand, you would go up in the ladder and establish a meaning of the brand. Then you go up again and uh, elicit or stimulate proper customer response to the brand and finally convert these brand responses to create brand resonance and what's brand resonance here is an intense active loyalty relationship between customers and the brand those steps represent a set of questions that customers ask about brands uh, while uh, uh, first step uh, identity you are asking who are you and then you you are you are seeing who are you as a brand. Uh, in step number two, where meaning, uh, what are you? What are you doing? What are you? Step number three, with respect to response, what about you? What do you, what do I think or feel about you? How the customer feels about a brand? This is a brand response. And finally. What about you and me, the relationship between you as a customer and the brand? What kind of association or relationship between you and the brand? And how much of a connection would I like to have with you? Are you my, I'm going to get to brand love? وهبقى مش قادرة استغنى عنك ولا العلاقه علاقه وقتيه لما اوت اوف نيسيسيتي لو ما لقيتش ماي فيفرت براند ذن ايل جيت يور براند اند سو اون the steps order represent branding ladder. As you can see, it commences from its down up. It commences uh, from identifying a brand uh, all the way uh, up to the in the ladder to uh, building a relationship uh, uh, with the brand. R like for example, we cannot establish meaning, which is step number two, unless we have created an identity. We cannot have a response from the customers. Uh, uh, we cannot observe responses from cu customers unless we have developed the right meaning. We cannot forge a relationship unless we have elicited the proper responses. So let's think of establishing six brand building blocks with brand equity, only resulting if brands reach the top of the pyramid and kindly refer to figures 3.1 and 3.2. And the next, st uh, next slide will highlight the different uh, uh, brand building blocks with their uh, with the with their sub dimensions. Figure three two in your uh, textbook and in this slide highlights sub dimensions of brand building blocks. It identified the different building blocks, where those at the left side, الهما بالنسبة لنا performance and judgment, represent more rational root, whereas those at the right as you can see, imagery will feelings represent more emotional root. They are saying, however, in no strong brands are built going up both sides. ما فيش a strong brand بتعتمد فقط على الجزء rational أو فقط على الجزء emotional. Uh, instead, both, uh, strong brands tend to go up uh, and build uh, its strengths via both sides, the emotional one as well as the rational one. Next, we will look at each of these steps and corresponding building blocks along with their sub-dimensions. We'll start actually 
uh, emphasizing and underscoring each step along with its uh, subdimension of brand building blocks. First step in the brand resonance model is brand identity and its corresponding building blo block brand salience. What is brand salience? Salience, it measures various aspects of the awareness of the brand. If a brand salience basically bil awareness, how, to what extent you are aware of the brand? To what extent is the brand top of mind and easily recalled or recognized? What types of cues or reminders are necessary? How pervasive or extensive is this brand awareness? It basically consists of the following sub-dimensions. Brand salience deep, the Kerwin main three sub-dimensions. Number one, breadth and depth of awareness. Number two, product category structure. And number three, strategic implications. In the uh, sub-dimensional awareness, breadth and depth uh, of awareness. When we say breadth of awareness means range of purchase and usage situations in which the brand elements come to mind. How ايه المواقف المختلفة اللي لما ببقى مثلا عايزة اشتري حاجة معينة مرتبط ببراند معين في حاجات في بيرتشيس سيتويشنز مختلفة في يوزج مختلفة شيء اقدر استخدمه لأكثر من استخدام بالنسبة للدبت الايزي تو ريكول ذا براند كل ما كانت البراند ايزي تو ريكول كل ما ده معناه ان احنا وي ار اوير اوف ذس بارتيكولار براند بليز ريفير تو ذا اكزامبل اوف تروبيكانا اورنج جوس اللي موجود عند حضراتكم في بيج 109 السب دايمنشن الثاني في البراند سيلينس هو البرودكت كاتيجوري ستراكشر برودكت كاتيجوري ستراكشر قال لك يوجولي ان ان احنا في دماغنا ان كونسيومرز مايند A product hierarchy is often exist. في 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 hierarchy كده top down hierarchy موجود. بيبتدي بال product class information at the highest level وبينتهي بال brand information at the lowest level. يبقى أنت عندك hierarchy كده للتفكير. Product class information وبعديها product category information وبعديها product type information وبعديها brand information. عشان نفهم الموضوع ده احنا we need to look at the example اللي موجود في figure 3.3 beverage category hierarchy موجود في page 110 in this example بيوضح لك انت عندك في البافرج قال لك البافرج انت بتختار ازاي الهيراركي ماشي انت عندك water وعندك flavored طب والله لو انت هتشرب مية خلاص لو انت قررت ان انت عايز تشرب a flavored هتشرب حاجة فليفرد طب انت هتتحدد هي الكهوليك ولا نان الكهوليك ولو هي نان الكهوليك هتاخد another decision as highlighted في الاكزامبل ولو هي الكهوليك عندك three other options وبالتالي بيقول لك ان ان او بيبين لك الاكزامبل ده ازاي ان البرودكت كاتيجوري ستراكشر ازاي هو organized in the in the consumer mind السب دايمنشن الثالث اندر براند سيلينس بيتكلم على استراتيجيك امبليكيشنز بالنسبه للاستراتيجيك امبليكيشن بيقول لك هنا ان ال ذا كي ان بيقول لك انه ذا كي كويستشن از از نوت ويذر كونسيومرز كان بي كول ذا براند مش هي دي الفكره ان وات اكستنت وي كان بي كول ذا براند ولكن Where they think of the brand, بتفكر فيها فين? When they think of it, بتفكر فيها إمتى? And how easily and how often they think of it, بتفكر فيها بسهولة و وعدد مرات قد إيه تيجي على بالك. فقال لك many brands and products are ignored or forgotten during possible usage situations. ساعات بتبقى عايز تشرب حاجة مثلاً وبتروح تقول طب خلاص هاخد مية. بعد ما تخلص المية تقول الله. طب انا ما خدتش البراند الفلانيه ليه ده معناها انها ما جاتش على بالك كما يجب ما فكرتش فيها في اليوزج في اليوزج سيتويشن دي ده معناها يو ار نوت كويت اوير اوف ات بالصوره المناسبه بالنسبه للبراند ديت قال لك ذا بيست روت فور امبروفينج سيلز مي بي انكريزينج براند سيلينس اند ذا بريدس اوف براند اويرنس اند سيتويشنز ان ويتش كونسيومرز وود كونسيدر يوزينج ذا براند تو درايف كونسمشن and increase sales volume. لو نفتكر مثلا كان في احد الاعلانات ليها علاقه بالزبادي كانوا دايما بيقولوا الزبادي مش بس في رمضان 
فهو ليه لانه كانوا وقتها بيحاولوا يفكروا الناس ان المنتج ده ليه استخدامات تانية فبيزودوا اليوزج سيتويشن اللي تقدر تستخدم فيها البراند الفلانية كان اي ثينك كان دانون وبالتالي بيحاول بالتبعية بيزود لما لما بيوري لك انك تقدر تستخدم البراند ده في مواقف مختلفة وبالتالي بيساعدك على بيساعد على ان السيلز بتاعته تزيد فاحنا الستيب الاولانيه في البراند ريزوننس موديل هي اباوت براند ايدنتيتي بتعرف فيها البراند البيلدنج بلوك بتاعها اسمها براند سيلينس جوه البراند سيلينس عندنا ثلاثه سب دايمنشنز البريدس والديبس اوف اويرنس برودكت كاتيجوري ستراكشر والستراتيجيك امبليكيشن Brand meaning is the second step in brand resonance model. Its building blocks are brand performance and brand imagery. The first one is the rational block, the whole brand performance that I'm going to talk about in slide D. And the second is the emotional one, the whole brand imagery that I'm going to talk about in slide L. What is brand performance? And like brand performance describes how well the product or service meets customers' more functional needs. How well does the brand rate? on objective assessment of quality, to what extent does the brand satisfy utilitarian, اللي هي practical, aesthetic, الحاجات اللي هي علاقة بالفيلينجز وكده, and economic customer needs and wants in the product or service category. There are five important types of attributes and benefits that underlie uh, brand performance. To commence with, and then I will have primary ingredients and supplementary features, في الـ primary ingredients يعني الـ attributes الأساسية those the essential ingredients necessary for a product to work or to function لازم الحاجات الـ, 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 الـ ingredients الرئيسية لازم تبقى موجودة في الحاجة أنا بعمل كيكة مثلا فبعمل الكيكة أي كيكة عايزة بيض عايزة دقيق عايزة لبن عايزة سكر بعد كده بقى أعملها سادة أعملها بالبرتقال أعملها بالجزر أعملها بالليمون أنا حرة This is what we call the supplementary features يبقى الـ primary ingredients and supplementary features Some attributes essential ingredients are essential ingredients necessary for a product to work However في حاجات كمان بنسميها supplementary features حاجة زيادة خصائص إضافية uh, that allow for customization أنت عايزها زي بالظبط بتاخد كابتشينو يقول لك عايزها uh, بفليفر عايزها بكراميل عايزها بكذا عايزها بكذا this is a supplementary feature لكن ال primary ingredients في قهوة في لبن uh, uh, basically هي القهوة واللبن and that's it ال point التانية أو ال attribute التاني ال product reliability durability and serviceability يعني إيه reliability؟ قال لك measures the consistency of performance over time and from purchase to purchase يعني إيه إمتى نقول على product ده is reliable؟ ده معناه إن أنا كل مرة بستخدم فيها ال product بيديني, بيديني نفس الأداء over time and from purchase to purchase كل مرة بشتري بلاقيه بيؤدي نفس الأداء وكل مرة بستخدمه بيستخدم بنفس ال ال بيديني نفس نفس المستوى الاداء المطلوب منه. تاني بوينت فيها الديورابيلتي اكسبكتد ايكونوميك لايف اوف ذا برودكت هيقعد معايا فتره قد ايه؟ تو وات اكستنت ات از ديورابل. سيرفيسابيلتي ذا ايز اوف ريبيرنج ذا برودكت اف نيدد سهوله اصلاح المنتج ده لو لو من المنتجات اللي محتاجه اصلاح طبعا ده بيختلف فروم برودكت to product and, uh, and uh, product to service as well. The attribute delta, service effectiveness, efficiency, and empathy. Service effectiveness measures how well the brand satisfies customers' service requirement. If the all service D is effective, if it measures my sir, if it satisfies my service requirements. ده المستوى اللي أنا عايزاه في الخدمة. لو هو ده المستوى اللي أنا مبسوطة به, it satisfies my my service requirement. Isn't the service D is effective? When we can say it is efficient, we describe the speed and responsiveness of the service. لما تبقى نقول المكان ده بيقدم an efficient service لما يكون الخدمة فيها سريعة و very responsive to customers. ما تروحش مكان تلاقي الناس الوقفة بتخدمك مدياك دهرها. تقعد تشاور وتنادي وتصفر وتعمل حاجات. والحاجة التالتة service empathy to what extent service provider are seen as trusting, caring and having the customer's interest in mind. what extent uh, 
they are putting the cust they are focusing on the customer customer comes first to what extent they they are caring about the customer and what they need and what they want البوينت الرابع الاتريبيوت الرابع ليها علاقه بالستايل اند ديزاين اتكلمنا على الستايل اند ديزاين ده في البرنسبلز اوف ماركتنج تشابتر 8 كنا بنقول ساعتها مين يجي الاول في الجزء بتاع البراندنج الستايل يجي الاول ولا البرا ولا الديزاين كنا وقتها بنتكلم ان الستايل هو اللي بيأتراكت الكاستمر في الاول انما الديزاين هو المفروض المانيفاكتشررز بيبتدوا بالديزاين وبعدين يخلوا الستايل هو ده البوينت اوف اتراكشن بالنسبه لل للكاستمر قال لك الديزاين هاز ا فانكشنال اسبكت اكتر ازاي البرودكت از وركينج انما الستايل بيبقى مور كونسيرند بحاجات استاتيك حاجات استاتيك الحاجات الفنيه والحاجات العاطفيه الحاجات اللي فيها الحاجات الفنيه الارتستيك اكتر السايز والكولر والماتيريال والشيب اند سو اون البوينت الخامسه والاخيره اللي ليها علاقه بالبرودكت بيرفورمانس حاجه اسمها اللي هي بنتكلم على البرايس ان When we come to price, a like pricing policy for the brand can create associations in consumers' mind about how relatively expensive or inexpensive the brand is and whether it is frequently or substantially discounted. We call it here the price. Also, it creates a kind of association in our mind. هو البراند دي بينزل عليها تخفيض في براندز ما بتعملش خصومات ابدا كونكريت مثلا ده نسمع فور سو ماني ييرز ما بينزل ما بيعندوش حاجه اسمها خصومات هو الاسعار هي هيها اول يير راوند فور اكزامبل تيجي لبراندز مثلا تقول عليها لا دي دي دايما دي البراند دي غاليه جوتشي لوي فيتون البراند البراندز دي غاليه ومرتبطه انها في الـ في الاسوسييتد في البراند في الكونسيومر مايند انها اتس ا لاكجري براند فور اكزامبل وده ينقلنا على طول ل ال بليز ريفير تو ذا ساينس اوف براندنج اللي هي 31 بيج 114 عايزاه حضراتكم تقروا بس دي موجوده اكتر في البراند ايمجري هاويفر هتقروها ذا ساينس اوف براندنج اللي هي بيج 114 الحاجات اللي بقول لحضراتكم ريفير ليها او اقروها دي عشان تفهمكم اكتر الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه Brand imagery represents the emotional building block of brand meaning. Imagery refers to more intangible aspects of the brand, and consumers can form imagery associations either directly via their own experience or indirectly via advertising a WOM, W-O-M, or we would say it's word of mouth. There are uh, we are going to discuss four main. Uh, types or kinds of intangibles. في حاجات كتير لكن إحنا we are going to concentrate and focus on only four as highlighted in the slide. اللي هما user profile or imagery, purchase and usage situations, brand personality and values, or brand history, heritage and experiences. So please here refer to uh, the science of branding, page 114. <coughs> science of branding 31, page 114. بالنسبة لليوزر ايمجري أول كايند أوف انتينجبل إت بيزيكلي إت إز أباوت ذا تايب أوف بيرسون أور أورجانيزيشن هو يوزز ذا براند واتس يوزر ايمجري إز أباوت ذا تايب أوف بيرسون أور أورجانيزيشن هو يوزز ذا براند كونسيومرز ماي بيز أسوسيشنز أوف ا تيبيكال أور أيديالايز براند يوزر أيذر أون ديموغرافيك فاكتورز اور سايكوغرافيك فاكتورز بالنسبه للديموغرافيك فاكتورز بيتكلم فيها على اربع حاجات جندر ايج ريس اند انكم فمديك اكزامبلز في الكتاب لطيفه جدا زي مثلا ديودرنت سيكريت ديودرنت از مور ات از اسوشيتد ات از ات هاز ا فيمينين فليفر از اوبوز تو اكس ديودرنت ويتش هاز ا مور ماسكولين اسوشيشن بالنسبه للايج ادالك امثله للبراندز على بيبسي فيرسس كوك قال لك بيبسي مثلا دايما بوزيشند ات سيلف از مور فريش اند يونج از ان سبيريت از اوبوزد تو كوكا كولا بالنسبه للريس هو مدي اكزامبل على الهاي سبانيك ماركت انا اي كان جيف يو انذر اكزامبل زي ام بي سي بوليوود مثلا ات از مور ايدنتيفايد وذ انديان ماركت بالنسبه للانكم ادالك اكزامبل على البولو شيرتس ادالك اكزامبل على البي ام دبليو Automobiles, who are like they are more associated with rich and urban professional, rich customers and urban professionals. That in terms of the demographic, low psychographic factors, are like it might include the attitude toward life, careers, positions, social issues, or political institutions. 
For example, a brand user هنا might be seen as either a traditional and conservative uh, user or more radical and pragmatic one. يبقى ده بالنسبة للpoint الأولاني. The second kind of intangible قال لك purchase and usage imagery. Purchase and usage imagery <coughs> and like association that tell consumers under what conditions or situation they can or should buy and use the brand. Well, associations to a typical usage, usage situation can relate to time, uh, time of use, uh, time of the day, well, months, well, a year, uh, location, and has to the brand uh, inside uh, home, at home, well, outside. Type of activity, هل uh, البراند دي تنفع في الكاجوال ولا تنفع في الفورمال أكتر in which to use the brand. بالنسبة للبوينت الأولانية اللي هي associations that tell consumers under what conditions or situation they can or should buy and use the brand اللي هي علاقة بالشانل of distribution. البراند دي موجودة فين؟ في departmental store ولا على الإنترنت ولا في specialty stores. هل هي uh, 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 ease of purchase as well and associated rewards if uh, any. The point of the third is intangibles. Is it related to brand personality? The brand personality, on the brands, may take on personality traits or human values. It has five dimensions. We are going to talk about sincerity. We are going to talk about excitement. We are going to talk about competence. We are going to talk about sophistication. We are going to talk about ruggedness. And we basically highlighted the brand personality. The Three principles of marketing. لما كنا بنقول tell me what you consume, I will tell you who you are. إن البراندز بتاخد ليها personality وكل واحد بيختار البراندز that actually match his or her self concept. وده واضح عندنا هنا برضو. ال consumers often choose and use brands that have a brand personality consistent with their own self concept. أنت شايف نفسك إزاي عشان كده كنت بدايما أقول لكم تشتري حاجة وتجربها تقيسها تدوقها تشربها تاكلها وات ايفر ات از تقول لا دي مش بتاعتي انا ما بحبش الحاجات دي في ناس فيري تراديشنال تحب الاكل مثلا التراديشنال في ناس تحب تجرب حاجات جديده في ناس تلبس الوان صارخه في ناس ما تقدرش تلبس الوان صارخه تقول لا ذيس از نوت مي قال لك ان الكونسيومرز تند تو Uh, to have uh, uh, to buy brands that which are consistent with their self concept. However, مش دائما بيحصل كده لأن sometimes consumers are actually um, uh, buying. الماتش ده مش دائما بيبقى موجود. They tend sometimes to buy uh, products with the desired brands with desired image instead of the actual one. وليها علاقة كمان هو أنا البرودكت ده will be publicly uh, consumed ولا privately consumed. الناس هتشوفه. ولا مش هتشوفه لان برضه دي بتفرق لو الناس هتشوفه الناس اللي بتبقى سنسيتيف قوي وعندها سيلف مونيتور عالي ومركزه قوي ان الناس بتبص عليها وبتشوف لابسه ايه وماسكه ايه وبتاكل فين وبتسافر فين وحاجات كده دي بتحاول بقدر الامكان they, they are quite sensitive to how others see them they tend to be more likely to choose brands whose personalities fit the consumption situation when we say هنا بيختار بقى البراندز that fit the consumption situation يبقى ده معناها الـ الـ المناسب لل لل consumption situation وانا هستخدمه indoors ما حدش هيشوفني ولا outside والناس هتشوفني فدي اللي بتفرق في اختيار البراند البوينت الرابعه والاخيره في البراند ايمجري ليها علاقه بالبراند هيستوري هيريتج اند اكسبيرينسز قال لك فاينلي براندز مي تيك اون اسوسيشنز تو ذير باست اند سيرتن نوت ورثي سيجنيفيكانت يعني ايفنتس ان ذا براندز هيستوري زي مثلا ماركتنج بروجرام معين براند كانت عامله حمله اعلانيه قديمه قويه جدا مثلا فبتاخد على فبتبقى اسوشيتد في المايند اوف كونسيومرز بالحمله الاعلانيه دي ممكن لون البرودكت نفسه ممكن شكل العبوة ممكن events that this brand has sponsored ممكن people who are endorsing the brand people who are using the brand ممكن كمان stores where I can find the brand برضو ليها علاقة لا البراند دي بتبقى دايما موجودة في محلات ضعيفة ومستواها منخفض لا البراند دي دايما موجودة في محلات قوية ومستواها عالي بيخشها ناس مختلفة These types of association can help create strong POD or points of difference. فبتعمل differentiation بالنسبة للبراند وبتخلي البراند more strong. Step number three in brand resonance model is brand response. 
which has two building blocks, a rational one, namely brand judgments, and an emotional uh, one, which is brand feelings. In this slide, we are going to discuss brand judgments. What is brand judgments? It's basically uh, uh, brand judgments are customers' personal opinions about and evaluations of the brand, which, which consumers form by putting together all the different brand performance and imagery associations. كل البراند برفورمنس اللي هي في ستيب نمبر 2 في الريزوننس في البراند ريزوننس موديل كنا بنتكلم فيها عن البراند مينينج وقلنا البراند مينينج ده بيتكون ليه تو بيلدينج بلوكس البرفورمنس اون وان هاند والايمجري اون ذا اذر هاند البرفورمنس والايمجري هما اللي بيدوا الريسبونس هما بناء عليها الكاستمر بيعمل ايفالويشن واسسمنت ليهم وبالتالي بيقدر تو جادج ذس بارتيكولار براند وعشان كده احنا في ستيب نمبر 3 دلوقتي Uh, there are four types uh, are particularly uh, of judgments are particularly important as highlighted for the slide when it came on brand quality brand credibility brand consideration and brand superiority بالنسبه للبراند كواليتي يوجوالي كونسيومرز تند تو فورم اتيتيودز تورد ا براند الاتيتيود احنا قلنا قبل كده الاتيتيود ايذر بوزيتيف اور نيجاتيف وي دونت هاف نيوترال اتيتيود الاوفرول ايه هو الاتيتيود قال لك ذس از ذا اوفرول ايفالويشنز اوف ا براند اند اوفن فورم ذا بيسيس فور براند تشويس لو حضرتك الاتيتيود بتاعك بوزيتيف تورد ا براند يبقى في احتمال ان حضرتك تشتري وتختار او تختار البراند دي لو يو هاف ا نيجاتيف اتيتيود يبقى ديفينتلي انت مش هتختار هذه العلامه براند اتيتيود جنرالي ديبند اون سبيسيفيك اتريبيوت اتريبيوت اند بينيفيتس اوف ذا براند ومدي لحضرتك اكزامبل عن هيلتون اوتيل هو كونسيدرينج هيلتون هيلتون اوتيل مبين في الاكزامبل عن هايت يو كان ريد ات يو كان تشوز اني اذر براند بتقول والله ان يو اسوشيتد ويز سيرتن ثينجز ان تيرمز اوف بيرفورمنس اند ايمجري Uh, البراند دي ممكن تبقى اوتيل ممكن تبقى كافيه uh, تحط بقى مثلا تشوف اتس يور فيفورت ستاربكس ليه بتحب ستاربكس اوفر كوستا ليه بتحب كوستا اوفر بينوس كافيه اند سو اون اور سكند كاب او اي حاجه وتبتدي تشوف والله لا ده هي ريسبونسفنس احسن سبيد اوف سيرفيس مثلا كواليتي اوف ستاف الكلينلس الهايجين احسن الامبيونس ان جنرال حاجات الايمجري لون الكراسي اللي عندهم مش عارف ايه لان احنا قلنا جزء الايمجري ليه علاقه بالحاجات الارتستيك والحاجات اللي فيها سنس وسمال اند سو اون the consumers can hold a number of attitudes toward a brand but the most important relate to its perceived quality will customer satisfaction واحنا اتكلمنا قبل كده على البرسبشن وقلنا كل حاجه في السوشيال ساينسز عندنا ليها علاقه بالبرسبشن what you perceive is of quality i may perceive it as low quality or what you perceive as high quality i might perceive it as low quality and so on والساتسفاكشن قلنا هو العلاقه ما بين الليفل اوف اكسبكتيشنز والليفل اوف اكشوال بيرفورمنس البرسيفد بيرفورمنس انت شايف اف ذا اكسبكتيشن ماتشز ذا بيرسيفد بيرفورمنس حضرتك ساتسفايد اف نوت يبقى حضرتك ان ساتسفايد البوينت الثانيه البراند كريديبيليتي قال لك ديسكرايبس ذا اكستنت تو ويتش كاستمرز سي ذا براند از كريديبل ان تيرمز اوف 3 دايمنشنز نمبر 1 بيرسيفد اكسبرتيز Is this brand competent, innovative? Is it a market leader or not? Is this brand trustworthiness? Uh, يعني هل هي dependable? I can depend on and keep customer and, and customer focused or not? And likability? Is this brand fun and interesting and worth spending time with or not? This is uh, what relates to brand credibility. The point of the brand consideration. Like having favorable attitude, the who. <coughs> Sorry, excuse me. And like having favorable attitude and perceptions of credibility towards a brand is quite important. However, it is not enough. Is that it? مش هيتحول إلى considering the brand in your next purchase. And okay, I have a favorite, a favorable attitude and positive attitude toward brand X. Like لو ما تحول شدة إلى consideration. لو ما لو ده ما كانش enough. To put this particular brand in top of mind, to consider it in my next purchase, if I am not doing anything. And from there, they said that the brand consideration is a crucial filter in terms of building brand equity. Like no matter how highly consumers regard the brand or how credible they find it, unless they seriously consider it. 
customers will keep a brand at a distance and never closely embrace it. فعملية البراند كونسيدريشن دي عملية مهمة not enough to have positive or favorable attitude toward the brand. آخر بوينت في البراند جادجمنت الحاجة بنسميها براند سوبيريوريتي هنا بنتكلم أكتر على الديفرنشيشن. Do you really believe that this Uh, that this brand is superior uh, than uh, its opposing or counterpart brands, competing brands يعني هل فعلا عندها حاجات مختلفة اللي هي points of differentiation هل هي فعلا unique do you really believe that it offers advantages over other competing brands yes or no فعشان كده هنا بنقول عليها brand superiority يبقى brand judgment which is the rational building block of brand response بيتكلم فيها على brand quality brand credibility consideration and superiority next we'll we will be discussing emotional uh, building block اللي هو بنتكلم فيها على brand feelings brand feelings are customers emotional responses and reactions to the brand. Brand feelings also relate to the social currency evoked by the brand. Feelings can be mild or intense and can be positive or negative. We are going to discuss six different brand building feelings. Commencing with warmth, some brands evokes soothing types of feelings and makes consumers feel a sense of calm or peacefulness. Consumer may also feel sentimental or affectionate about the brand. You need to actually to find to think of certain brands that makes you feel like this. It's something personal. Fun, uh, upheat types of feelings make consumers feel amused, joyous, playful, cheerful. طبعاً من أفضل الأمثلة عندنا هنا ديزني. Excitement. The brand makes consumers feel energized and that they are experiencing something special. ممكن نعمل لها مثال بورتو as Apple. Usually Apple products they give you some, they give us, they give the consumers some excitement. Security, the brand produces a feeling of safety, comfort and self-assurance. As a result of the brand, consumers don't experience worry or concerns that they might have otherwise felt. Think of a brand that gives you this sense of security. Social approval brand gives consumer a belief that others look favorably on their appearance, behavior, and so on. لما ببقى لبسة البراند الفلانية ببقى socially approved. لما ببقى بأكل في المكان الفلاني ببقى socially approved. Think of a brand. Self-respect. The brand makes consumers feel better about themselves. Consumer feel a sense of pride, accomplishments, or fulfillment. لما حضرتك بتستخدم براند معينة You have to think of, but it deals like this uh, sense of self-respect and so on. Usually, the uh, feelings did, uh, uh, yani, um, although all types of customer responses are possible, like in driven from both the head and heart. Driven from the head, اللي هي ليها علاقة بالbrand judgments اللي كنا بنتكلم عليها في الأول جزء rational. وفي ال من ال heart اللي هي الجزء ال emotional اللي هي brand feelings. Brand resonance is the final step of the model. It focuses on the ultimate relationship that the customer has with the brand. It describes the nature of this relationship and the extent to which customers feel that they are in synchronization with the brand. Examples of brands with historically high resonance, they Harley Davidson, well, well Apple came in. Resonance is characterized by uh, two uh, uh, aspects, intensity and activity. The intensity means something intense, حاجة intensive. It depth of the psychological bond that customers have with the brand. And the activity means to what extent the customer ده is loyal, but it is the repeat purchases. بال uh, to what extent uh, uh, customers are seeking information about the brand, events, and other loyal customers. We can break down uh, these two dimensions of brand resonance into four categories. هنتكلم على يبقى ال intensity وال activity هيتقسموا we will break them down into four uh, categories اللي هما ال behavioral loyalty, attitudinal attachment, sense of com community, and active engagement. The behavioral loyalty, it could be assessed basically لما تقول حد إن هو loyal to a brand ده معناه على طول بيترجم في repeat purchases and the amount 
sorry, for repeat purchases and the share of category volume attributed to the brand. بمعنى آخر, how often do customers purchase a brand? How much do they purchase? بنشتري كل قد إيه البراند دي وبندفع فيه كام؟ بنشتري بمبلغ قد إيه وبنشتري كل قد إيه؟ الكاتيجوري التاني الاتيتيودنال اتاتشمنت بيهيفير لويالتي از نوت انف فور ريزيدنس لكن بتحتاج كمان لان انت ممكن ليه ليه بيقول لك از نوت انف لان يو مايت بي باينج ذا براند اوت اوف نيسيسيتي ذيس از ذا اونلي براند افيلبل ذيس از ذا براند ذات يو كان افورد انت رحت السوبر ماركت ما لقيتش يور بريفيرد وان توب اوف مايند براند فجبت ذا سكند تشويس اند سو اون فاذا هي لوحدها اتس نوت انف لكن بيتكلم على ان بيحتاج ان الريزوننس بتحتاج ان يبقى في سترونج بيرسونال اتاتشمنت كاستمر شود جو بيوند هافينج ا بوزيتيف اتيتيود دي شود فيو ذا براند از سمثينج سبيشال لا انا مش هشتري البراند اللي موجوده وخلاص لا انا هستنى لما البراند بتاعتي اعرف الاقيها اقدر اشتريها حد نفسه في عربيه مثلا بي ام هيقول لا ما انا ما اي كانوت افورد ات رايت ناو مش هجيب اي عربيه وخلاص لا انا الويت وهحوش وهجيب وهستنى لغايه ما اجيب البراند اللي انا عايزاها بكده ابقى انا عملت اتيتيود ان الاتاتشمنت بمعنى اخر ان انا ام فيوينج ذيس بارتيكولار براند از سمثينج سبيشال مش اي حاجه وخلاص الكاتيجوري الثالثه سنس اوف كوميونيتي سنس اوف كوميونيتي هنا اللي هو ايدنتيفاينج ويز ا براند كوميونيتي مي ريفلكت ان امبورتنت سوشيال فينومينال من الظواهر الشهيره جدا في اللوكال كوميونيتي عندنا هنا ممكن نقول الاهلي النادي الاهلي بالكوميونيتي بتاعته لان دي هتنفع الاكزامبل ده ينفع في السنس اوف كوميونيتي والاكتيف انجيجمنت لانه في السنس اوف كوميونيتي يو ار افيلييتد تو ذوز بيبل اللي هم زيك زيهم هم بيشجعوا الاهلي برضو شايفينه احسن نادي في الدنيا شايفينه نادي القرن شايفينه اكسترا هاويفر انا لا اهلاويه ولا زملكاويه از يو نو انا بس بديكوا بروبر اكزامبل فروم ذا لوكال هافينج ا لوكال تيست يعني البراند كوميونيتي كمان كان اكزيست اون لاين اند اوف لاين اند اي ثينك ان النادي الاهلي الكوميونيتي بتاع النادي الاهلي فوتبول ان جنرال مش بس الاهلي لوك ات ليفربول لوك ات مانشستر يونايتد اند سو اون هتلاقوا ان ليهم ذير اون كوميونيتي اون لاين اون لاين كوميونيتي از ويل الكاتيجوري الرابع والاخير الاكتيف انجيجمنت ان يعني ده يعتبر السترونجست افيرميشن اوف براند لويالتي ذات اوكيرز وين كاستمرز ار انجيجد انجيجد ويز ذا براند ده معناه يو ار ويلينج تو انفست تايم وانرجي وماني بيوند وات يو ريلي بيد تو جيت ذيس بارتيكولار براند عندك استعداد تبذل توفر وقت وتوفر جهد وتجمع معلومات وتشترك مع اخرين انترستد في نفس البراند وتعرف عنهم معلومات اند سو اون ذيس از ذا هايست ليفل اوف اوف براند ريزوننس ويتش از براند انجيجمنت او اكتيف انجيجمنت على كاستمرز ذيم سيلفز بيكيم براند ايفنجلست اند امباسادرز هم نفسهم الكاستمرز في الحاله دي بيبتدوا يتكلموا هم بيبتدوا يتكلموا اللي بيقول عن البراند اللي هو بالبوزيتيف وورد اوف ماوث او بوزيتيف وورم دبليو او ام زي بيكيم امباسادرز اند هيلب كوميونيكيت اباوت ذا براند اند سترينثن ذا براند تايز اوف اذرز بيبتدوا يتكلموا عنها طبعا بوزيتيفلي وبيبقوا هم سفراء للعلامه دي في النهاية بنقول إنه براند ريزوننس and the relationships consumer have with brands have two dimensions قلنا intensity and activity intensity measures the strengths of the attitude and the attachment and sense of community اللي هي كاتيجري التاني والتالت والactivity tells us how frequently the consumer buys and uses the brand as well as engages, engages in other activities not related to purchase and consumption. اللي هي الكاتيجري الأول والرابع. Finally, there are some implications to brand resonance model. There are brand building implications. Brand Resonance Model provides a roadmap and guidance for brand building. They, the marketeers, can build a brand, commencing with uh, identifying the brand all the way لغايه ما يوصل لل response, will, uh, going to, into meaning, way, uh, response, way في الاخر يوصل لل relationship with the brand. It reinforces a number of important branding beliefs. هنتكلم فيها عن five main uh, beliefs the brand resonance model have uh, reinforced. Uh, has reinforced. Uh, 
نمبر 1 كاستمرز اون فيرست بيليف كاستمرز اون ذا براند قال لك انه ذا بيزك بريمس اوف ذا براند ريزوننس موديل از ذات ذا ترو ميجر اوف ذا سترينث اوف ا براند از ذا واي كونسيومرز ثينك فيل اند اكت وذ ريسبكت تو ذات براند The strongest brands will be those to which consumers become so attached and passionate about. كل ما كانت البراند دي تقول عليها قوية إمتى? When you are highly attached and passionate about this particular brand. To the extent that you would become, you as a consumer, you would become as an ambassador or a missionary, uh, sharing your beliefs and uh, ideas and information and spread the word via positive word of mouth to others. والتالي قال لك هنا the power of the brand and its ultimate value to the firm reside with customers يبقى the customers هو فعلا own the brand belief number two don't take shortcuts with brands the brand resonance model عمل لك خطوات قال لك it goes via steps from bottom to up من اول identity لغاية ما توصل the relationship there is no shortcuts A great brand is built via a series of logic linked steps with customers. ما فيش اختصارات. ما ينفعش نقطة من step one to step four على طول. في بتطلع باللوجيك كده step by step up in the ladder. لما قلنا قبل كده على branding ladder. Belief number three: brands should have a duality. مقصود هنا بالduality having a strong duality معناها it appeals to both heart and mind. Heart بيتكلم على الجزء الemotional والmind بيتكلم على الجزء الrational. Uh, strong brands ما بتمشيش في اتجاه واحد. Strong brands they they build they build both sides. They go via both directions. The emotional plus the rational. Having both بيخلي ان البراند عندها a better Uh, position uh, as opposed to competitors. In belief number four, brands should have richness. And the level of detail in the brand resonance model highlights the number of possible ways to create meaning with consumers and the range of possible avenues to elicit consumer responses. Collectively, these various aspects of brand meaning and the resulting responses produce strong consumer bond to the brand. And like at the same time, brands should not necessarily be expected to score highly on all the, var the various dimensions and categories making up each core brand value. We have a number of six building blocks. وكل بيلدينج بلوك جواه نمبر اوف سب دايمنشن مش مطلوب بيقول لك مش مطلوب ان ان ال وي دو نوت اكسبكت ان اي براند اكس براند وود سكور هاي اون اول ذيس بيلدينج بلوكس اند ان اول ذيس سب دايمنشنز از ويل لكن بقدر الامكان كل ما كانت ريتش كل ما هتعرف تعمل بوند قوي مع التارجت اودينس بتوعها كل ما كانت تبقى سترونج براند The final belief, brand resonance provides important focus. Little marketeers building brands should use brand resonance as a goal. هو الهدف إيه؟ إحنا ليه بندرس أصلاً الموديل ده؟ عايزين نعرف إحنا إزاي نوصل للويل كاستمر ومش بس لويل لويل اتاتشت وعنده في كوميونيتي وفي انجيجمنت ودي أعلى مرحلة من الريليشن شيب when you are engaged with the brand. فعشان الماركتيرز يوصلوا لده لازم يسألوا نفسهم سؤال to what extent the marketing activities اللي احنا بنعمله is basically creating brand performance and imagery associations consumer judgments and feelings that will support the brand resonance dimensions Final point in this chapter is the brand value chain It is a structured approach to assessing the sources and outcomes of brand equity and the manner by which marketing activities create brand value. The brand value chain has several basic premises. It is consistent with brand resonance model. It assumes that the value of a brand ultimately resides with customers. It begins when the firm invests in a marketing program targeting actual or potential customers. Then, this marketing program affects the customer mindset as highlighted in figure 3.5, page 128 in your textbook and, and in this slide. Um, and then, the associated marketing activity affects the, the customer mindset. This mindset produces the brand performance in the marketplace. Uh, 
And finally, the investment community considered this market performance to arrive at an assessment of shareholder value in general and a value of the brand in particular. stage number four for the value chain. The value chain D, it goes from one um, stage to another, commencing with the marketing program investment, the low marketing activity nafsu. اللي بيأثر في الكاستمر مايند سيت اللي بدوره بيجنريت ماركت بيرفورمانس اللي في الاخر بنبص للشير هولدرز او ذا انفستمنت كوميونتي. The model also assumes that a number of linking factors intervene between these stages. The stages دي ماشيه ذا as you can see the arrows بس كمان عندي three multipliers او intervening factors that basically affect these stages. They determine the extent to which value created at one stage transfers or multiplies to the next stage. Ya yeah, Emma, uh, stage one, bad mammal marketing program, go directly, fail and we assar ala, it affects the customer mindset. That depends ala, the quality of the marketing program, zayma and shuf halan. We depends kaman ala, the program multiplier. Fa talat dawayir. الزر بالرغم ان اسمائهم مختلفه في الكتاب وانا افضل ان حضراتكم تو ستي مع الرسم الموجود في الكتاب الملتيبلاير الاولاني اسمه بروجرام كواليتي ملتيبلاير الثاني ماركت بليس كونديشنز ملتيبلاير والثالث انفستر سنتيمنت ملتيبلاير فهنبتدي بالفاليو ستيجز هنبتدي باول حاجه بالماركتنج بروجرام انفستمنت قال لك ذس از اني انفستمنت ذات كان كونتريبيوت تو براند فاليو ديفلوبمنت زي ريسيرش والديفلوبمنت زي الانتجريتد ماركتنج اكتيفيتيز اللي احنا بنعملها اللي هي ادفرتايزنج والبروموشن والسبونسرشيب اكسترا هاويفر بيقول لك ان ا بيج انفستمنت داز نوت جارانتي سكسس مش معنى ان انا اصرف فلوس كتير يبقى ده هيضمن ان انا ابكريتنج فاليو تو ماي براند It doesn't guarantee any success. And like the ability of a marketing program investment to transfer or multiply farther down the chain depends on qualitative aspects of the marketing program and the program quality multiplier. يبقى بيعتمد على حاجتين. The qualitative aspects of the marketing program created at stage one will program quality multiplier اللي هو الدائرة الزرقاء الأولانية اللي هي الملتيبلاير الأولاني اللي هيغير أو هيأثر في المايند سيت بتاع الكاستمرز. ستيج نمبر 2 أو الملتيبلاير بقى الأولاني بروجرام كواليتي ملتيبلاير is the ability of the marketing program to affect the customer mindset will depend on its quality on one hand والحاجة الثانية قلنا البروجرام كواليتي ملتيبلاير اللي بنسميها هنا هو حدثها في الكتاب هنا بحاجة اسمها درايف كل letter stands for something can you see it 1, 2, 3, 4 and 5 موجودين في page 129 D stands for distinctiveness بتاع الكواليتي بروجرام كواليتي ملتيبلاير distinctive how unique is the marketing program Relevance, how meaningful is the marketing program to customers? Integrated, how well integrated is the marketing program? Value, how much, uh, uh, how, uh, how much uh, sales they drive in the short run? And how much brand equity they build in the long run? Excellence, is the individual marketing activity designed to satisfy the highest standards? I like a well integrated marketing program Carefully designed and implemented to be highly relevant and unique is likely to achieve a greater return on investment from marketing program expenditures. However, some marketeers have found that extensive, expensive marketing programs do not necessarily produce sales unless they are well conceived. نفس الكلام اللي قلناه في الماركتينج بروجرام انفستمنت ستيج نمبر 1 في البراند فاليو تشين مش بالضرورة إن الماركتينج بروجرام بتاعي يبقى غالي علشان إن أنا أقدر أكريت براند فاليو ده بيعتمد على حاجتين بيعتمد على الكواليتيف أسبكتس أوف ذا ماركتينج بروجرام وبيعتمد على ذا بروجرام كواليتي ملتيبلاير إتسلف والبروجرام كواليتي ملتيبلاير بيتحدد بالدرايف ديستنكتفنس ريليفنس إنتجريتد فاليو أند إكسلنس بنيجي في الستيب ستيب نمبر بنيجي في ستيب نمبر 2 كاستمر مايند سيت ازاي الماركتنج بروجرام بيأثر على 
the customer mindset. The customer mindset includes everything that exists in the mind of customers with respect to a brand. Thoughts, feelings, experiences, images, perceptions, beliefs, and attitude. A like shorter list, uh, 5 A's, it can highlight important measures of the customer mindset suggested by resonance model. Dual Mark part of page 129 and 130, commencing with brand awareness, the extent and ease with which customers recall and recognize the brand, brand associations, strengths, favorability, and uniqueness of perceived attributes and benefits for the brand, brand attitudes, overall evaluations of the brand in terms of quality and the satisfaction it generates, brand attachment, degree of loyalty the customer feels towards the brand, brand activity, the extent to which customers use the brand, talk to others about the brand, seek out brand information. Then, when we talk about the multiplier, the marketplace conditions multiplier, which will the customer mindset in all the 5A's short list that we have added, how it will market performance. من خلال الماركت بليس كونديشنز مالتيبلاير قال لك it is the extent to which value created in the minds of customers affect market performance depends on factors beyond the individual customers زي ايه؟ يعني دي حاجات uncontrollable مش بس الاندفيديول يعني الجزء بتاع المايند سيت ده ليه علاقه بالاندفيديول لكن في حاجات ليها uncontrollable ليها علاقه بالكومبيتيتف سوبيريوريتي how effective are the marketing investments of competing brands, channel and other intermediary support, how much brand reinforcement and selling effort is being put forth by various marketing patterns, the customer size and profile, how many and what types of customers are attracted to the brand, and are they profitable? ممكن يبقى عدد كبير قوي بس ما بيشتريش أو عدد كبير بيشتري بكمية قليلة وبالتالي ما هماش profitable. يبقى هنا في الماركت بليس كونديشنز مالتيبلاير قال لك ذا فاليو كرييتد ان ذا مايندز اوف كاستمرز ويل ترانزليت تو فيفرابل ماركت بيرفورمانس امتى؟ وين كومبيتيتورز فيل تو بروفايد ا سيجنيفيكانت ثريت ده معناه ان انا عندي بي او دي بوينت اوف ديفرنشيشن ويونيكنس مختلفه مخلياني عندي ادفانتج اوفر ماي كاونتر بارتس When channel members and other intermediaries provide strong support, لما يبقوا الناس في value chain بتاعتي بيدوني support كويس قوي, and when a sizable number of profitable customers are attracted to the brand, considering the brand attracted to the brand, وبالتالي بيشتروا البراند وعندهم loyalty عالية لي. يجي بعد كده نتيجة the customer mindset will the market list conditions multiplier ينتج عنه market performance. The customer mindset affects how customers react in the marketplace in six main ways. The first two relate to price premiums and price elasticities. How much price premiums, how much extra are customers willing to pay for a comparable product because of its brand? And I have brand X or brand Y. Brand Y uh, is the best, the best. عندك استعداد تدفع براند اكس ب 30 باوندز عندك استعداد تدفع كام على 30 عشان تاخد البراند واي اللي هي الافضل ونازله ببريميوم برايس هاو ماتش داز ذا ديماند انكريز اور ديكريز وين ذا برايس رايزز اور فولز ده ليه علاقه بالاليستيسيتي وقلنا علاقه البرايس بالديماند اللي هو البرايس اليستيسيتي دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده Third outcome is market share, which measures the success of the marketing program in driving brand sales. That's the market share at the A. The fourth outcome is brand expansion, the success of the brand in supporting line and category expansions and new product launches into related categories. The fifth outcome is cost structure, or in another way, reduced marketing program expenditures. وده بيكون نتيجة الـ customer mindset كل ما الـ customer عنده يكون عنده favorable attitude and opinion and knowledge regarding the brand كل ما ده هيخلي uh, هي reduce الـ marketing expenditures لأنه الإعلانات هتبقى memorable هتبقى uh, الناس فكراها وبالتالي الـ, uh, الـ organization مش محتاجة تفضل تعمل إعلانات طول الوقت 
الفايف الفايف ثينكس دول بيؤدوا في النهايه الى الفايف اوت كامز دول بيؤدوا للاوت كام السادس ويتش از ليد تو براند بروفيتابيلتي الحاجه اللي بعد كده الملتيبلاير الثالث اللي هو الدايره الزرقاء الثالثه الانفستور سنتمنت ملتيبلاير ده اللي بي بيعظم العلاقة ما بين الماركت بيرفورمانس اللي هما السكس اوت كامز دول مع الشير هولدر فاليو. الانفستور سنتمنت مالتيبلاير قال لك فاينانشال اناليست اند انفستورز كونسيدر ا هوست اوف فاكتورز ان ارايفنج ات ذا براند فالويشنز اند انفستمنت ديسيجنز. امونج ذيم ار ذا فولوينج ماركت دايناميكس ممكن ناخدهم كده عناوين فقط جروث بوتنشال ريسك بروفايل والبراند كونتريبيوشن. أنا في صفحة 131 وهناخد الباراجراف اللي تحت الفور دوتس قال لك the value the brand creates in the marketplace is most likely fully reflected in shareholder value when the firm is operating in a healthy industry without serious environment hindrances or barriers and when the brand contributes a significant portion of the firm's revenues and appears to have high prospects. Finally, the shareholder holder value, and like based on all available current and forecasted information about the brand, as well as many other considerations, the financial marketplace formulates opinions and assessments that have very direct financial implications for the brand value. Three particularly important indicators are stock price, price earnings multiple. and overall market capitalization for the firm. Some implications of a brand value chain. Uh, first, value creation begins with the marketing program investment. Um, therefore, an accessory, but this is not sufficient. Condition for value cre creation is a well-funded, well-designed, and well-implemented marketing program. Second, Value creation requires more than the initial marketing investment. Each of the three multipliers, اللي هما highlighted in figure three five, اللي هما program quality multiplier, marketplace conditions multiplier, and investor sentiment multiplier, each one can increase or decrease market value as it moves from stage to stage. Also, value creation also means ensuring that value transfers from stage to stage. And third, brand value chain provides a detailed roadmap for tracking value creation that can, that can make marketing research and intelligence efforts quite easier. بكده نبقى خلصنا chapter 3. However, um, أنا uh, كنت قايلة لحضراتكم في الأول خالص في بداية chapter ده إن أنا I would like you to know the difference the, to differentiate and contrast between customer equity and brand equity وده موجود في الكتاب من page 134 لغاية 137 شكرا وإن شاء الله تباعا هيجوا لحضراتكم بقية chapters متسجلين بنفس الطريقة يلا good luck باي باي